பக்தர்களுக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த வீடியோ மூலமாக ரசிக்கப்படாத குடும்ப உறுப்பினரோடு நம்ம எப்படி நடந்து கொள்ளணும் அவங்களுக்காக நம்ம எப்படி ஜபிக்கணும் அதே போல நம்ம ரசிக்கப்பட்ட புதுசுல நம்ம எப்படி எப்படி எல்லாம் இருக்கணும் ஆண்டவருக்காக எப்படி வாழணும் என்பதை இந்த வீடியோ மூலமா நம்ம பார்க்கலாம் வழி <laughs> குடும்பத்திலும் குடும்பத்தினரையும் அவங்களையும் <laughs> சந்தோஷம் <laughs> வெளியிலும் <laughs> வீட்டுக்குள்ளது <laughs> அமைதியாக <laughs> <laughs> 
இதெல்லாம் வாய் திறந்து என்ன சொல்லணும் அப்பா என்னோட தகப்பனையும் தாயும் போல நம்மோடு கூட இருக்கிற ஆண்டவர் கூட நம்ம ஓப்பனாக பேசும் பொழுது என்னை ரச்சிச்சிட்டீங்க ஆண்டவரே அதே போல் உமக்கு ரச்சிப்பு வந்து சாதாரண காரியம் ரச்சிப்பு தாமதிப்பு இது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் வார்த்தை சொல்லுது ஆண்டவரே அதே போல் எங்கள் குடும்பத்தாரையும் நீங்கள் ரச்சிக்கணும்னு சொல்லிட்டு மனதார அவர்கிட்ட நம்ம யார்கிட்ட கேட்க போகிறோம் அந்த வானத்தையும் பூமியும் படைச்சு அன்புள்ள அப்பா கிட்ட கேட்க போகிறோம் அதனால் மனம் கசந்து அவர்கிட்ட உண்மையாக தன் இருதயத்தை வந்து அவரோட சமூகத்தில் ஊத்திட்டு நம்ம கேட்கும் பொழுது ஆண்டவர் நம் பெரிய காரியங்களை அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் வாழ்க்கையிலையும் அந்த சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்தி முழு குடும்பமாக ரச்சிக்க தேவன் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் அந்த ரச்சிப்பின் சந்தோஷத்தில் நம்ம மகிழ்ந்து களி கூறும் பொழுது ஆண்டவரே காரியங்களை வாய்க்க பண்ணும்படியான தருணங்களையும் அதற்குண்டான வழிவாசல்களையும் அவரே தெரிந்து கொடுப்பார் அந்த சூழ்நிலையில் வந்து அநேக பிரச்சனைகளையும் போராட்டங்கள் இருக்கத்தான் செய்யும் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அப்பே குடும்ப உறுப்பினர் கூட சொல்லுவாங்க நீ ஆண்டவர் ஆண்டவர்னு போன போயிட்டு என்னத்தை நீ கண்ட எல்லாருமே இந்த வார்த்தையை நீங்க கேட்டிருக்க முடியும் ரச்சிப்பின் பாதையில வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிறிஸ்துவ அறியாத குடும்பத்தில இருந்து வந்த யாரா இருந்தாலும் சரி அறிஞ்சவங்களா இருந்தாலும் சரி வந்த மொத வார்த்தை எல்லாராலுமே பிசாசனா அவங்க மூலமா அறியாம பேசுறதா அவங்களுக்கே தெரியாது உள்ள இருந்து பேசுறது யாருன்னு சொல்லிட்டு அதே போல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீ இயேசு இயேசுன்னு ஓடுன இயேசு இயேசுன்னு ஓடு என்ன தரா நீ கண்டன்னு சொல்லிட்டு அநேக முறை பேசுவாங்க அப்படித்தான் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் சரி ரச்சிக்கப்படாது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் சரி அநேக பேர் கேட்டிருப்பாங்க இந்த ஆண்டவரை நீங்க ஏற்றுக்கொண்டு என்ன செஞ்ச என்னத்த நல்லதை கண்ட அவருக்காக போய் என்ன செஞ்சேன்னு சொல்லிட்டு அநேக முறை வந்து எல்லாரும் தூஷிச்சு இருக்கலாம் ஆனாலும் அந்த நம்ம பொருட்படுத்தாமல இந்த தேவன் எங்களை ரச்சிக்கவும் எங்களை விடுவிக்கவும் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் எங்கள் தேவனாக ஆண்டவர் இடத்துல இரக்கங்களும் மன்னிப்புகளும் அநேகமா இருக்கிறது மனுஷர்களை பேசுறதுல குறித்து நம்ம யோசிக்காம எங்களை ரட்சிப்பின் பாதையில் நடச்சிட்டீங்க அதான் அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களும் அதாவது நம்ம எவ்வளவுதான் சந்தோஷம் ஒரு உலகத்தான் உலகத்துல நம்ம ஒரு சில காரியங்களை அனுபவிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு சந்தோஷங்கள் இருக்கும் ஆனால அந்த எல்லாரும் சொல்ல தாவித ராஜாவே சொல்லுவா போல ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை எனக்கு மறுபடியும் தாங்க ஆண்டவர் சொல்லிட்டு உங்களுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் நாங்க கல்வி கூர்ந்திருக்கும்படி உங்களுடைய ரட்சிப்பினால எங்களை சந்தோஷப்படுத்துங்க சொல்லிட்டு ஏன்னா அந்த ரட்சிப்பு என்பது நம்மளுடைய சூழ்நிலைகளையும் நம்மளுடைய சிறையிருப்புகளையும் நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லா பொல்லாத காரியங்களையும் மாற்றி ஒரு சந்தோஷம் அதான் நித்திய மகிழ்ச்சி ஒரு சந்தோஷம் சமாதானம் ஒரு கழிப்பு அது அவ்வளோ சொல்லவே முடியாது இறுதியத்தில் தேவன் கொடுக்குற அந்த ஒரு வல்லமையான ஒரு காரியம்தான் ரச்சிப்பு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் ரச்சிக்கப்பட்ட புது அனுபவத்தில் எனக்கு கூட எல்லாரும் தூசிச்சாங்க நீ ஆண்டவர் ஆண்டவர் போயிட்டு என்ன தர கண்டேன் எங்கள் வீட்லேயே எல்லாரும் வஞ்சதா செஞ்சாங்க ஆனால் எனக்குள்ள ஒரு உற்சாகத்தில் என்னதான் பிளவினங்கள் யார் என்ன சொன்னாலும் அந்த சந்தோஷம் எங்கே ஓடி தேடி பார்த்தாலும் கிடைக்கல உங்கள்கிட்ட இருக்க ஆண்டவரை சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு நாளும் போக பொழுதுதான் எங்களுடைய குடும்பத்தை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்வதற்கான சூழ்நிலைகளையும் தேவன் ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் பிரச்சனைகளையும் பாடுகள் இருந்ததா செஞ்சது நம்ம அதை நோக்கி பார்க்காம ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்த்து நமக்கு நியமித்திருக்கிற அந்த ஓட்டத்தில் பொறுமையாக ஓடும் பொழுது தேவன் ரச்சிப்பை கட்டளையிடுவார் ரச்சிப்புக்காக காத்திருப்பது வந்து ரொம்ப நல்லது எந்த சூழ்நிலையிலும் காத்திருந்து விசுவாசத்துடன் நம்ம பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அது நமக்கு சமாதான நீதியான பலனை தருவதற்கு ஆண்டவர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் ரச்சிக்கப்பட்ட புதுசில் எப்படி இப்படி அனுபவங்கள்லாம் கற்றுக்கொள்ளலான்னு நம்ம உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சில என்னுடைய அனுபவங்கள் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் இப்போ வேலைக்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்கலாம் பத்து மணி ஆனால் வேலைக்கு ஓடணும் அதே போல் மறுபடியும் ஈவினிங் வந்துச்சுன்னா ஆறு மணிக்கு வீட்டுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு இயந்திரமான ஒரு வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்துக்கிட்டே இருப்போம் அதே போல் ரச்சிப்புன்னு அனுபவன்ற ஒரு சந்தோஷத்தில் வந்து எல்லாத்தையும் மறந்து அந்த பரலோகத்தில் இருக்கிற உன்னத பலன் அவரோடு வாசம் பண்ண போகிறோம் அவரோடு சதா காலம் நித்தியமாக இருக்க போகிறோன்ற ஒரு சந்தோஷம் நமக்குள்ள ஆண்டவர் கொடுத்துருவாங்க அந்த சந்தோஷத்தை நம்ம உறுதியாக பற்றி கொண்டு நம்ம பாக்குறவங்களும் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்ளணும் அந்த ஒரு வாஞ்சையை நம்ம தெரியப்படுத்தணும் அப்பொழுது ஆண்டவர் நம்மளுடைய குடும்பத்தையும் நம்ம கண் நோக்கி பார்த்து ரச்சிப்பை கட்டளையிட உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் அப்போஸ்துலர் ஆகிய பேதூர் கூட சொல்லுவாங்க ரச்சிக்கப்பட்ட அநேகர்கள் வந்து சபையில் அனுதினமும் சேர்க்கப்பட்டாங்கன்னு பேதூர் வசனத்தில் இருக்கும் அதே போல நம்ம ரசிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் முக்கியமாக நம்ம போய் முக்கிய மூலதனமே நம்ம ரசிக்கப்பட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் போய் அந்த சத்திய வசனத்தை நம்ம எப்படி தெரிந்து கொள்ளணும் எப்படி ஆவியானவரோடு கூட இருக்கணும்ன்றதுக்கு முக்கியமான ஒரு அடித்தளம் வந்து நம்ம ஒரு நல்ல ஆவிக்குரிய சபையே தேர்ந்தெடுக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வந்து ஆவியானவர்கிட்ட நம்ம கேட்கணும் ஆவிக்குரிய சபை எனக்கு கொடுங்க ஆண்டவரையும் சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு சபைக்கு இன்னைக்கு போயிட்டோம் ஒரு காரியத்தை
தேவன் இணைக்கும் பொழுது நம்ம அவங்க என்னென்ன சொல்கிறாங்களோ என்னென்ன செய்கிறாங்களோ அதன்படி அதை நம்ம கீழ்ப்படிந்து வளர 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 நம்ம பால் குடி வசனம் கூட சொல்லுது பால் குடிக்கிறவர்களாக இருமால் நம்ம ஆகாரத்தை உண்ணுறவர்களாக மாறணும் நம்ம இன்னும் சில காரியங்களை பார்த்துட்டு ஆவிக்குரிய சபையை தேர்ந்தெடுக்காமல் ஒவ்வொரு சபையாக நம்ம போயிட்டு இருக்கிறத பார்க்கணும் அங்கே ஒரு சத்தியம் சொல்லப்படுது இங்கே ஒரு சத்தியம் சொல்லப்படுது எது எது இங்கே யூடியூப்பில் ஒரு சத்தியம் சொல்லப்போகுது சொல்லிட்டு அநேக காரியங்களை குறித்து நம்ம குழம்பாம ஒரே ஒரு ஆவியானவர் தான் அவரை நம்ம வந்து சகல சத்தியத்துக்குள்ளே நடத்த உண்மை உள்ளவராக இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆவிக்குரிய வாழணும் <laughs> எவ்வளவோ பாடுகள் இந்த கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவங்க வந்து அவ்வளவு தூரம் வளரணும் உயரணும்னு எவன் அப்ப இருந்து மிஷினரிகளா இருக்கட்டும் எல்லாருமா இருக்கட்டும் அவ்வளவு பாடுகளையும் பிரச்சனைகளையும் அந்த கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்தணும் இப்படி ஒரு தேவன் இருக்காரு ஒரு உயிரோடு இருக்காரு சொல்லிட்டு ஏன் அவ்வளவு அவங்க பிரயாசப்படுறாங்க ஏன்னா அவங்க அந்த ரச்சிப்பை அனுபவிச்சிருக்காங்க எல்லாத்துக்கிட்டையும் போய் அவங்க சொல்லணும் நான் பெற்ற அந்த சந்தோஷத்தை மற்றவங்களும் தெரியப்படுத்தணும் ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் அவருடைய பிள்ளைகளாக அழைக்கப்பட்டிருக்கனால ஆவியானவருடைய வாஞ்சையும் இயக்கமும் அதுவா தான் எல்லாத்துக்குள்ள இருக்கிறதுனால நம்ம முழுமையா வந்து ஒரு சபையை நம்ம முதல் வந்து தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ஆவிக்குரிய தகப்பனை நம்ம வந்து முதல்ல ஆண்டவர்த்த கேட்டு ஆவியானவர் உதவியோட நம்ம கேட்கும் பொழுது ஆவியானவர் கரெக்டாக எந்த சபைக்கு போகணும் யார் எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆவியானவர் வழி நடத்துவார் முழு இருதயத்தில் கேட்கும் பொழுது ஆண்டவர் எந்த சூழ்நிலை போனாலும் நாங்கள் உங்களை சத்தியத்தை கேட்கணும் நல்ல ஆகாரத்தை நீங்கள் எனக்கு கொடுக்கும் நீங்கள் எங்களுக்கு தரணும் ஆண்டவரையும் கேட்கும் பொழுது ஆவியானவர் கண்டிப்பாக உதவி செய்வார் உங்களுக்கே அது உணர்த்தப்படும் இருதயத்தில் ஒரு சமாதானம் கிடைக்குதா நம்ம இங்கே போனால் மனமாற்றுதல் வருதா சகல சத்தியத்தில் நம்ம நடத்துகிறாங்களா சொல்லிட்டு வரும் பொழுது நம்ம அந்த சத்தியத்தில் நம்ம சபைக்குள்ள உறுதியா இருக்கணும் எந்த சூழ்நிலையை விட்டு அந்த சபையை விட்டு போகாத படிக்கு உறுதியா இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் உதவி செய்து நம்மளை உயர்த்த வல்லவராக இருக்கிறார் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம தேவன் ஒரு நல்ல சபையை கொடுத்துட்டாங்கன்னா இப்படி ஆலய விஷயத்துல வந்து நம்ம எப்படி ரசிக்கப்பட்ட காரியங்கள்ல எப்படி ஒரு இன்வால்மெண்டா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் ஒரு வாஞ்சிக்கணும் நம்ம ஒரு சபையை கொடுத்துட்டாங்க எப்படி நம்ம வீட்டை பராமரிக்கிறோம் வீட்டை சுத்திகரிச்சு கொள்கிறோம் தேவைகளை நம்ம வீட்டுக்கு என்னென்ன பண்றோமோ அதை காட்டிலும் தேவனுடைய வீட்டை வந்து நம்ம அவ்வளவு அன்பா நம்ம நேசிக்கணும் எந்த ஒரு சபை கூட்டம் வச்சாலும் நம்ம உடனே போய் கலந்துக்கணும் ஆண்கள் கூட்டமா இருக்கட்டும் பெண்கள் கூட்டமா இருக்கட்டும் ஒரு உபவாச கூட்டமா இருக்கட்டும் என்னதான் வேலை வேலைன்னு ஓடுனா கூட அவருடைய சமூகத்துல நம்ம வேலை பார்க்க இருக்காம என்னத்தை நம்ம வேலை செஞ்சிச்சு எத்தனை கோடி நம்ம சம்பாதிக்க போறமா கிடையாது அவரிடத்துல நம்ம அமைதியா ஒரு அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்கும் பொழுது என்னங்க பணம் பணத்துக்கு மேல நமக்கு சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் கொடுத்து அவ்வளவு உற்சாகமாக அவரே கூட இருந்து அந்த வானத்தையும் பூமியும் படைச்ச தேவன் நம்ம அந்த உலகத்தை காரியங்களை கண்டு உலகத்தை நம்ம எப்படி ஆதாயப்படுத்தலாம் சொல்லி ஓடிட்டு இருக்கோம் ஆனா ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கறது நம்மள ஆதாயப்படுத்திக்கணும் அவருக்குள்ள இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் விரும்புகிறது வாஞ்சிக்கிறது அதனால ஆலயத்துல நம்ம பங்கு பெறணும் எந்த காரியத்திலும் அவங்க போதகராக இருந்து ஏன்னா போதகரை நியமித்தது வந்து ஆண்டவர் தான் ஆவியானவர் தான் அவங்களுக்குள்ள வந்து சொல்றது வந்து நம்ம போதகர்னு பார்க்காம ஒரு மெய்ப்பனா பார்க்காம ஒரு பாஸ்டரா பார்க்காம அவங்களுக்குள்ள இருந்து பேசுறது யாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த ஞானத்தை கேட்கணும் சரி அவங்க ஒரு மனுஷன் தானே நம்ம நேரம் ஆண்டவர்கிட்ட போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்ப நம்ம வீட்டுல எல்லாத்துக்கும் ஒரு வாட்டர் டேங்க் இருக்கும் அந்த வாட்டர் டேங்க்ல இருந்து கீழே ஒரு பைப் வரும் அது கீழே வந்து ஒரு டேப் இருக்கும் அப்பதான் நம்ம அதை திறந்து தான் பிடிக்க முடியும் நம்ம டேரக்டா போயிட்டு நம்ம போ நம்ம மாடியில இருக்க அந்த வாட்டர் டேங்க்ல தான் நம்ம குடிப்பேன்னா முட்டாள்தானம் அது என்ன சொல்லிட்டு அதே போல தேவன் நியமித்த காரியம் இப்படி எப்படி ஒரு பைப் மூலமா நம்ம தண்ணி எடுக்கிறோமோ அதே போல தேவன் ஒரு அபிஷேகத்தை வச்சிருக்காங்க அது போதகர் மூலமாக ஞானத்துல அவங்களுக்கு உண்டான ஞானத்துல தேவ ஞானத்தினால கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம அதை சின்ன பருகும் பொழுதுதான் அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ சகல சத்தியத்துக்குள்ள நடத்தும் பொழுது நம்ம மனம் திரும்புறோமா நம்மளுடைய காரியங்களை செஞ்சாகுதா ஏன்னா அவங்களுக்கு மேல ஆண்டவர் இருக்காங்க அது நம்ம சின்ன குழந்தையில இருக்கும் பொழுது இப்ப ரசிக்கப்பட்ட போது சில ஆலயத்துக்குள்ள போயிருக்கும் பொழுது அவங்க என்னென்ன சொல்றாங்க என்னென்ன கைடன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா மாம்சத்துல இருக்கும் பொழுது அதை நம்மளால செய்யவே முடியாது ஆனா ஆவிக்குரிய காரியங்களை நம்ம இன்வால்வ் காட்டணும் ஆண்டவர் தாகமா இருக்கிற மேலதான் நான் என் தண்ணீரை ஊற்றுவேன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவருடைய வசம் இருக்குது அதே போல நம்மளுடைய தாகத்தை நம்ம காட்டும் பொழுது ஆலய விஷயத்துல பங்கு பெறுதான்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட என்னென்ன அதாவது நம்ம துடைக்கிறதா இருக்கட்டும் சேர் எடுத்து வைக்கிறதா இருக்கட்டும் எல்லாமே ஒரு ஒரு ஊழியம் அவருக்காக நம்ம செய்யற ஒரு ஒரு
எல்லா காரியத்திலும் இல இறங்கி வேலை பார்க்கணும் ஏன்னா அந்த வேலை பார்க்கறது உதவ உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் வேலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோ ஒரு சம்பளம் ஒரு உலகத்தானுக்கு வந்து ஒரு மதிப்பு மரியாதை ஓ உங்க கவர்மெண்ட் வேலையா எல்லாமே அவங்களுக்கு இருக்கும் ஒரு சலுகைலாம் இருக்கும் சொல்லிட்டு ஆனால் நம்ம வேலை பார்க்கறது வந்து உன்னதத்திற்கு அந்த பரலோகத்திற்கு வேலை பார்க்கும் பொழுது அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் வந்து ரசிக்கப்பட்ட போதில் நீங்கள் அனுபவிச்சிருப்பீங்க அதே போல் நம்ம வாஞ்சியாக வந்து ஆண்டவர் இடத்துல ஆலயத்திலையும் சரி ஊழியக்காரங்களிடையும் சரி என்ன வேலைகள் இருக்குதோ நம்ம ஈடுபாடோட செய்யும் பொழுது ஆண்டவர் உதவி செய்து நம்மளோட இன்னும் ஆவிக்குரிய காரியங்களிலும் வளர்ச்சியிலும் நம்ம நடத்த உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் ஆவிக்குரிய காரியங்களில் இன்னும் நம்ம அநேக தூரம் வளரணும்னா சபையில் இருக்கிற மெய்ப்பர்கள் என்ன சொல்றாங்களோ பாஸ் என்ன சொல்றாங்களோ அதன்படி ஆவியானவர்கிட்ட கேட்டுதான் அவங்க சொல்லுவாங்க ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறவங்க ஆவியானவர் நம்ம விசுவாசிக்கணும் ஒரு சபைக்கு போறப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதன்படி தான் நம்ம செய்யணுமே தவிர நம்ம சொல்லி அவங்க செய்யக்கூடாத காரியம் இருக்கக்கூடாது அதாவது ஒரு டீச்சர் தான் ஒரு பிள்ளைகளுக்கு வந்து பாடம் நடத்தணும் பிள்ளைய போய் டீச்சருக்கு பாடம் நடத்துற காரியமா இருக்க கூடாது ஆவிக்குரிய ரீதியில அவங்கள துக்கப்படுத்தாத படிக்கு அவங்களை எரிச்சல் அடையாத படிக்கு ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள ஆவியானவர் இருக்காங்க சொல்லிட்டு நம்ம நம்ம விசுவாசித்து அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதன்படி நடக்கணும் அவங்க தான் நம்ம உதாரணத்துக்கு ஒரு சர்ச்சில் உட்காந்துருக்கோம் நம்மளதான் போதகர் வந்து குற்றப்படுத்தி பேசுறாரு நம்மளதான் டார்கெட் பண்ணி பேசுறாரு நம்மளைத்தான் நம்ம இழிவா பேசுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு சத்துருவானோன்னு சொல்லும் பொழுது அந்த தாக்கங்கள்லாம் வரத்தான் செய்யும் எல்லாருக்குமே வரத்தான் செய்யும் நம்ம இல்ல ஆவியானவர் என்ன சொல்றாங்க நம்மளை மனம் திரும்புவதற்கு ஏற்ற வழியில சொல்றாங்க தகப்பன் சிச்சியா புத்திரனுண்டும் <laughs> நம்ம அதுக்கு இடறி போகாம தகப்பன் நம்ம வீட்டுல போ போறோம் அப்பா திட்டுறாங்க அதுக்காண்டி நம்ம போயிட்டு வீட்டுக்கே அடுத்து போகாம இருப்போமா அதுக்காக சாப்பிடாம இருப்போமா அடுத்த நாளே போயிடுவோம்ல அதே போல நம்ம போயிட்டு இல்ல அவங்க நம்மளை திட்டுறாங்க இவங்க நம்ம குற்றப்படுத்துறாங்க சொல்லிட்டு நம்ம இன்னொரு சபைக்கோ இன்னொரு காரியத்துக்கோ தவி தவி போயிட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஜீவியம் கிடையாது ஆவிக்குரிய ரீதியில கண்டிப்பா முன்னேறவே முடியாது அவங்க என்ன சொன்னாலும் நம்மளுக்கு நல்ல வழியில தான் திட்டப்ப போறாங்க ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு நம்ம போகணும் வசனம் கூட சொல்லுது ஊழியக்காரங்க என்ன அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு அப்போஸ்ல கூட சொல்லுவாங்க பிள்ளையை வந்து சகல சத்தியத்துல நடக்கிறதுல ஒரு சந்தோஷத்தை காட்டில் எனக்கு வேற என்ன சந்தோஷம் வேணும்னு சொல்லிட்டு அதே போலதான் ஒவ்வொரு ஆவிக்குரிய தகப்பனும் நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்குது சத்தியத்துல இந்த பிள்ளைகள் நடக்கணும்னு தான் அவங்களோட வாஞ்சி அவங்களுக்கு வேற என்ன நம்ம மட்டும் பொண்ணோ பொருளோ எல்லாத்தையுமே கேட்டுட்டு இருக்காங்க அவங்க கேட்கிற எல்லாமே ஆவிக்குரிய தகப்பன் நான் சொல்லிட்டேன் ஆவிக்குரிய தகப்பன் என்ன எதிர்பார்க்காங்க சத்தியத்துக்குள்ள என் பிள்ளைகள் நடக்கிறாங்களா அதுவே அவங்களுக்கு அதிக அளவிலான ஒரு சந்தோஷம் பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஆவியானவருக்கு சந்தோஷம் அதே போல நம்ம இருக்கிற காரியங்கள்ல கீழ்படிந்து நடக்கும் பொழுது கண்டிப்பான ஒரு உயர்வு ஒரு <laughs> உதவி செய்வார் ஆவியான ஒரு கிரியை செய்வார் கிரியை செஞ்சு நமக்குள்ள அந்த ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிகளிலும் வரங்களிலும் நம்மளை பெருக செஞ்சு கண்டிப்பா உயர்த்த அவர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் ஆவிக்குரிய காரியங்களை நம்ம இன்னும் முன்னேறணும்னா ஆண்டவர் விருப்பப்படுறது வந்து வசனம் கூட சொல்லுது மல்கியா மூணுல வந்து ஆதி ஆமத்துல இருந்து இப்ப வரைக்கும் ஆண்டவர் எதிர்பார்த்து அவரே சொல்ற வார்த்தை என்னை நீ சோதிச்சு பாரு எதனாலனா என்னுடைய ஆலயத்துல வந்து தசம பாகங்களையும் பண்டகசாலை நிரப்பத்தக்கதாக நீ வந்து முதல்ல நீ விதைக்கணும் முதற் கனியை நீ விதைக்கும் பொழுது தசம பாகம்னா பத்துல ஒரு பங்கு உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறோம்னா அதுல ஆயிரம் ரூபாய் ஆண்டவருக்குன்னு நம்ம ஆலயத்துக்கு கொடுக்கும் பொழுது ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற காரியம் அதுல நம்ம சோதிச்சு பாருங்க அப்படின்னு சில அதே வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுவாப்புல நாங்க உங்களுக்கு எல்லாமே செஞ்சுமே ஆண்டவரே உங்களுக்கு எதுவுமே நாங்க மறைக்கலையுமே ஆண்டவரே சொல்லிட்டு வேத வசனம் சொல்லும் பொழுது ஆண்டவரே சொல்லாப்புல நீங்க என்னை வஞ்சிச்சிட்டீங்க எதனாலும் பாத்தீங்கன்னா தசம பாகங்கள்னாலும் காணிக்கையினாலும் நீங்க எங்களை வஞ்சித்துட்டீங்க சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொல்லுவார் அதனால தான் நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்படாம இருக்கிறீங்க நம்ம ஆசீர்வதிக்கப்படணும்னா நம்ம இன்னும் ஒரு வாழ்க்கையில ஜீவியத்துல ஆவிக்குரிய காரியங்களை வளரணும்னா தசம பாகங்களையும் காணிக்கைகளையும் கொண்டு வந்து ஆண்டோருடைய சமூகத்துல வந்து முழு மனதோடு உற்சாகமா கொடுக்கும் பொழுது தேவன் அதை பார்த்து பிரியப்படுவாங்க இதே என்னுடைய வாழ்க்கையில உதாரணமா எடுத்துக்கிட்டா கூட நான் சம்பளம் வாங்கினதுக்கு அப்புறமும் என்னுடைய தேவைகள் அநேகமா இருக்கும் சம்பளத்துக்கு மேல தேவைகள் இருக்கும் இருந்தாலும் ஆண்டவருக்காக நம்ம விதைக்கணும்ன்றப்ப பத்துல ஒரு பங்கு கண்டிப்பா ஆலயத்துக்கு கொடுத்துருவேன் அதே போல நம்ம 
எதுக்கு இவ்வளோ வச்சுட்டு நம்ம என்னுடைய தேவையில் நான் சந்திச்சுக்கலாம்னு அப்படின்னு ஒரு நாளும் ஆவியானவர் எனக்கு அந்த சிந்தனையில் கொடுக்கல உண்மையாக இருக்க சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா நீ சோதிச்சு பாரு அப்படின்னு சொல்கிறப்ப சரி ஆண்டவரே உங்களுடைய நாமத்தின் மகிமைக்கென்று என்னுடைய தசம பாகத்தையும் காணிக்கையிலையும் உங்களுடைய சமூகத்தில் நான் விதைச்சிட ஆண்டவர்னு சொல்லும் பொழுது தேவைகள் அநேகமாக இருந்துச்சு எவ்வளவோ சூழ்நிலையில் தேவைகள் அநேகமாக இருந்துச்சு ஆனாலும் முழு மனதோட உற்சாகமோட என்னுடைய தசம பாகங்களையும் காணிக்கையிலும் நான் ஆலயத்தில் கொண்டு சேர்க்கும் பொழுது அந்த மாதத்தில் யாருமே நம்ம நானே நம்ப மாட் நானே நம்பலை அவ்வளோ ஒரு அற்புதம் அளவுக்கு அதிகமான ஒரு சந்தோஷமும் தேவைகளையும் அற்புதமாக சந்தித்தார் ஒவ்வொரு மாதம் இது நான் ஒரு மாதத்துக்குன்னு சொல்லலை உதாரணத்துக்கு எவ்வளவோ எவ்வளோ காரியம் சொல்லலாம் எவ்வளோ சந்திச்சிருக்காங்க முதல்ல நான் ஒன்றாம் தேதி இருக்கணும் எனக்கு சம்பளம் போட்டதுக்கப்புறம் ஆலயத்துக்கு ஓடி போயிட்டு இந்த தசம பாகங்களையும் காணிக்கையும் உற்சாகத்தோடு விதைச்சேன் சி ஜிஜோ இந்த வச்சு நம்ம இன்னொரு காரியங்களை பண்ணிடலாம் இல்லை இன்னொரு காரியங்களை வச்சு பண்ணிடலாம் அடுத்த மாதம் நம்ம சேர்த்து கொடுத்துடலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் கொடுக்காம எண்ணம் எனக்குள்ள வராம ஆவியானவர் இருக்காங்க அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதுல தான் நம்ம சோதிச்சு பாரு வானத்தின் பல கனிகளை திறந்து நான் உன் இடம் கொள்ளாமல் ஆசீர்வதிப்பா சொல்லிட்டு வசனம் இருக்கு எல்லாரும் ஊழியக்காரங்க எல்லாம் கேட்கிறாங்க என்ன பணத்துல கேட்டுட்டே இருக்காங்க பணத்துல வாங்கிட்டு என்ன பண்ண போறாங்க சொல்லிட்டு இது நம்ம வந்து ஊழியக்காரர்களுக்கோ யாருக்குமே கொடுக்கல நம்ம ஆண்டவருக்கு விதைக்கிறோம் ஆயசப்ப கூட ஒரு வசனம் சொல்லுவாங்க அவரே பார்த்து சொல்லுவாங்க இங்க எல்லாரும் போட்டதா பாக்கலும் அந்த ஸ்திரீ தான் அந்த ரெண்டே ரெண்டு காசு ரெண்டு சின்ன காசு தான் வச்சிருப்பாங்க அவன் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டா அவனுக்கு அவளுக்கு உண்டான எல்லாத்தையும் போட்டுட்டான்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு எப்படி தெரியும் அவங்களுக்கு ரெண்டு காசு சின்ன காசு தான் இருந்துச்சு அவங்ககிட்ட அவ்வளவுதான் இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இருதயத்தை தேவன் பாக்குறாங்க ஆவியனவர் இருதயத்தை பார்த்திருக்காரு முழுமையாக நம்ம அவர்கிட்ட கொடுக்கும் பொழுது ஆசீர்வாதத்தை நம்ம மேல அளவில்லாமல் வரிசைக்கு அவர் உண்மையில வரக்கூடாது அதனால எந்த சூழ்நிலையிலும் சபைக்கு உண்மையா இருங்க ஆவியா ஆவியானவருக்கு உண்மையா இருங்க தசம பாகம் காணிக்கையில முழு மனதோட நம்ம உற்சாகமா கொடுக்கும் பொழுது நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிற ஆசீர்வாதம் அது எண்ணியே முடியாது அவ்வளவு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை ஐஸ்வர்யத்தையும் தந்து நம்மளை இடம் கொள்ளாமல் உயர்த்த அவர் உண்மையில தேவனாக ஜீவித்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த மாதிரியான காரியங்களை நம்ம செய்யும் பொழுது செய்யும் பொழுது நம்மளை யார் பாக்குறாங்களோ இல்லையோ நம்ம பண்ணாம ஆவியானவர் நம்ம பாக்குறாங்க வசனம் கூட சொல்லுது நம்மளுடைய நான் சர்வ வல்லமையில தேவன் நீ எனக்கு முன்பாக உத்தமனாக இரு நான் உனக்கு தேவனா இருக்கேன் நீ எனக்கு முன்பாக பயந்துரு அவருக்கு பயப்படும் பொழுதுதான் ஞானம் அறிவு இந்த உலகத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஞானங்களும் அறிவுகளும் ஆண்டவர் நமக்கு தருவாங்க ஞானம் அந்த ஞானத்துல நம்ம வளரும் பொழுது அறிவுக்கு எட்டாத அந்த அன்பை நம்ம உணர்ந்து கொள்ள முடியும் கிறிஸ்துவின் அன்பின் ஆழம் அகலம் நீளம் உயரம் என்பதை அறிந்து கொள்ள வல்லவராகங்கள் என்று வேதவசனம் சொல்லுது அதே போல நம்ம சில காரியங்கள் ஆவிக்குரிய காரியங்களை வளர முடியும் நம்மளுடைய சூழ்நிலைகளை வளர முடியும் நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாமே மறைஞ்சு போகிற காரியங்களை நம்முடைய கண்களே பார்க்கும் அளவில்லாமல் நம்மளை ஆசீர்வதித்து நம்மளை உயர்த்த உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் நம்மளுக்கு எவ்வளவுதான் இந்த ஆண்டவர் வந்து நம்மளுக்கு நம்மளோட அன்புள்ள ஆண்டவர் வந்து அதிசயங்களை அற்புதையும் செஞ்சிருந்தாலும் நம்ம சபையில போய் சாட்சி சொல்லணும் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சாட்சி இதை ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கறது எனக்கு நீ முடிவு புரிந்தும் சகல சாட்சி சிருஷ்டிக்கும் போய் சுவிசேஷம் சொல்லுங்க சாட்சிகளாக எனக்கு இருங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை அவர் அதே போல அவருக்காக நம்ம சாட்சிகளாக அநேக முறை யார ஃப்ரெண்டை பார்த்தாலும் நம்மளுட சபை உறுப்பினர்களை பார்த்தாலும் சபையில சரி அவருக்கு சாட்சியா நம்ம இந்த மாதிரி ஆண்டவர் எனக்கு செஞ்சாருங்க இந்த மாதிரி எனக்கு ஆண்டவர் நடத்திருக்காரு இந்த மாதிரி ஆண்டவர் எனக்கு உயர்த்திருக்காரு இந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருந்து ஒரு சின்ன காரியம் அற்பமான காரியத்திலயும் ஆண்டவர் அதிசயம் செய்ய முடியும் நம்ம கண்களுக்கு பார்க்காத சூழ்நிலைகளையும் அற்புதம் செய்து நம்மளை விடுவிக்க முடியும் எந்த சூழ்நிலையிலையும் ஆண்டவருக்காக நம்ம வாழும் பொழுது அவரும் நமக்காக பெரிய காரியங்களை செய்து நம்மளுடைய இருதயத்தை மகிழ பண்ண உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஆண்டவருடைய ஆலயத்துல வந்து நம்ம போகும் பொழுது பைபிள் படிக்க ஆரம்பிக்கணும் ரசிக்கப்பட்ட புதுசுல வந்து இன்னும் வாஞ்சியாக பைபிள்ல உள்ளது அதாவது உலகம் எப்படி தோன்றது முதல்ல இருந்து எப்படி முடிவடைய போகுது எப்படி ஆண்டவர் வரப்போகிறாரு எப்படி எப்படி நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் மாறப்போகுது எல்லாமே ஏ டு இஜெட் ஆல்பாவும் ஒமேகாவுமாகவுமே இந்த வேத வசனத்துல எல்லாமே ஆண்டவர் கொடுத்துருக்காங்க அதனால நம்ம வாஞ்சிக்கணும் பைபிள் படிக்கிறதுனாலும் சரி அவருடைய சமூகத்துல தேடுறதுனாலும் சொல்லிட்டு அதிகாலையில அவரை தேடுறதாலும் சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு காரியத்திலும் ஆண்டவர்கிட்ட அன்பா இருக்கிறதா சொல்லி எல்லாத்திலயும் வாஞ்சிச்சு நம்ம போகும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மளுக்கு உதவி செய்வார் ரசிக்கப்பட்ட அனுபவங்கள்ல வந்து நம்ம இன்னும் அநேக காரியங்கள்ல பைபிளோட நம்ம இன்னும் தியானிக்கணும் ஆண்டவரோட பேசணும் நிறைய காரியங்களை வாஞ்சிக்கணும் முக்கியமா வந்து ஆலயத்துக்கு வந்து கரெக்டான டயத்துல போகணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம வேலை பார்க்குறோம் எட்டு மணிக்கு எட்டரைக்கு
ஆராதனையோட முழு உற்சாகத்தோட ஆராதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் ஆண்டவர் எதிர்பார்ப்பாங்க அதனால ஆலயத்துக்கு போகும்பொழுது வாஞ்சிக்கணும் முன்னாடியே போய் உட்காந்துடணும் முன்னாடியே சில காரியங்களை நம்ம வாஞ்சித்து நம்ம வாஞ்சிக்க நம்ம இறுதியத்தின் வாஞ்சியதுனால தான் ஆண்டவர் கிரியை செய்து நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய ரீதியில் உயர்த்துவார் ரசிப்பின் சந்தோஷத்தை இன்னும் நம்ம அனுபவிக்கலாம் இந்த மாதிரியான சில காரியங்களை நம்ம இறுதியத்தின் வா ஆழத்திலிருந்து வாஞ்சித்து வாஞ்சித்து தேவனுக்கு உண்மையாக இருக்கணும் போகிற சபைக்கு உண்மையாக இருக்கணும் மேய்ப்பர்களின் வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கணும் இப்படி உண்மையாக இருக்கும் பொழுது ஆவியானவர் உதவி செய்து நம்மளை விடுவித்து நம்மளை மகிழ பண்ணுவாங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் நம்ம விசுவாசிக்கிறேன் ரசிக்கப்பட்ட அனைவருமே கர்த்தர் உங்களோட கூட இருந்து பெரிய காரியங்களை செய்வார் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபை உங்கள் அனைவருடன் கூட இருப்பதாக ஆமேன்